হ্যালো ডিয়ার্স অ্যানাদার ডে অ্যানাদার ভিডিও আজকে ভিডিওটাতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কি কি প্রেপ করেছি আমার ফ্রেন্ডস যদি বাসায় আসবে ওদের জন্য ডিনারের জন্য এটা হলো ডিনারের আগের দিন আমি যতটুকু পেরেছি সব কিছু যেগুলো আর কি লম্বা লম্বা যে কাজগুলো যেগুলো করতে একটু সময় লাগে টিরিয়সগুলো জবগুলো আমি আজকে করে নেওয়ার চেষ্টা করছি সো মেনুতে আমি রাখবো এক ফার্মিজান আদি মেলান জানে উইচ ইজ এক প্লান ফার্মিজান দেন হালোপিনিয়া পাপার্স অ্যান্ড হানি গার্লিক চিকেন তারপর বানাবো তেরিয়াকি গার্লিক সালমন এজ ওয়েল সো আজকে যেটা হলো লম্বা কাজগুলো আমি এক প্লানগুলো ফ্রাই করে রাখবো তারপর চিকেন উইংসগুলো একবার ফ্রাই করে রাখবো আর আমি হালোপিনিয়া পপার্সগুলো প্র্যাপ করে রাখবো যাতে টুমোরো আমি জাস্ট ওগুলো এয়ার ফ্রায়ারে জাস্ট ভাজবো আর প্র্যাপ করতে হবে না সো এক প্ল্যান্ট রেডি করার জন্য আমি জাস্ট এরকম সাইড সাইড করে পিল করলাম পিল করে আমি হাফ ইঞ্চ থিক বলতে পারেন থিকনেসটা দিয়ে আমি আমার গার্ডেনের ওয়াইড এক প্ল্যান্ট যেগুলো ওগুলো কেটে নিয়েছি তারপর এটা আমি সুন্দর করে লেয়ার লেয়ার করে একটা ট্রেতে বেকিং ট্রেতে দিয়ে আমি আমার কোষের সল্ট যেটা রেগুলার সল্ট দিয়ে করবেন না কোষের সল্ট ওটা হলো পিকলিং সস সস সল্ট আম সরি কথা বলতে পারি না পিকলিং সল্টও বলে ওই পিকলিং সল্টটা বা কোষের সল্টটা দিলে ভেজিটেবল থেকে ময়েস্ট বের করে ভেজিটেবল মিট যেটাই বলেন পানি বের বের করে সো এভাবে লেয়ার লেয়ার করে এক প্ল্যান দিয়ে উপরে কোষের সল্টটা ছিটিয়ে দিলে একটা বিটারনেস যেটা থাকে একটা তিতকুড়ি ভাব থাকে যেটা বেগুনের মাঝে ওটা চলে আসে সেভাবে দিয়ে একটা ওয়েট উপরে একটা ভারী কিছু চেপে দিবেন যাতে পানিগুলো ঝরে সো আমি একটা প্লেট দিয়ে উপরে আমার মোটর মোটর প্যাসেলের মোটরটা ভারী পাটটা উপরে দিয়ে দিলাম তো এখন আমি হালোপিনিয়া পপারে ফিলিংসটা বানাবো এটার জন্য আমি আমার গার্ডেন থেকে গ্রিন অনিয়ন স্টক নিয়ে এসেছি এটা খুব ফাইনলি কেটে নেব আমার আসলে বাসায় গেস্ট আনতে মানে ইনভাইট করতে খুবই ভালো লাগে ওদের জন্য রান্না করতে বা জাস্ট বসে একটু গল্প করাটা আমার খুবই একটা প্রিয় জিনিস যদিও কষ্টের একটা কাজ রান্না করা সার্ভ করা এরপরে গেস্ট চলে গেলে সব কিছু গুছিয়ে রাখা আবার ধোয়া তবুও আমি চেষ্টা করি যতটুকু পারি গেস্টদেরকে এন্টারটেন করতে মাঝে মাঝে যদি ক্লোজ ফ্রেন্ড থাকে ফ্যামিলি থাকে আমি ফোন করে ওদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে তোমার কি কোনো প্রেফারেন্স আছে কোনো রিকোয়েস্ট আছে তুমি কি পার্টিকুলার কিছু খেতে চাও আমাকে জানাও আমি তোমার জন্য ওটা বানাবো বাট ইউজুয়ালি ওরা আমাকে বলে যে তোমার সব কিছুই তুমি যেটাই রান্না করো আমাদের কাছে ভালো লাগে আমাদের কোনো প্রেফারেন্স নাই তুমি আর সারপ্রাইজ করো আমাদের সো চেষ্টা করি এক একবার নতুন নতুন আইটেম ওদেরকে রান্না করে খাওয়াতে দেখি ওরা কি বলে সো আমি গ্রিন অনিয়নগুলো একটা বলে রেখে দিলাম এর মাঝে আমি ট্রায়াঙ্গুলার শেপ যে চিজগুলো আছে চিজগুলো চিজ উইলতে আমি একটা একটা করে দিয়ে দিলাম এটা হলো গার্লিক চাই ফ্লেভার এটাতে ইউজুয়ালি ক্রিম চিজ ইউজ করা হয় ফিলাডেলফিয়া ক্রিম চিজ বা যে কোনো ক্রিম চিজ বাট ওই ক্রিম চিজটা আমার কাছে খুবই ব্ল্যান্ড লাগে এটার চেয়েও আমার এই সিজন বা ফ্লেভার্ড চিজ এটা ক্রিম চিজ এক ধরনের বাট এটাতে ফ্লেভার দেওয়া থাকে এই তো গার্লিক চাই এটা আমার মানে ওটার ক্রিম চিজ থেকে বেশি ভালো লাগে সো এটা দিয়ে দিলাম এরপর প্রবলন চিজ অ্যান্ড মৎসরলা শ্রেডেড এটা উপরে দিয়ে দিলাম এটা যখন আপনি ওভেনে বেক করবেন আর গরম গরম যদি খাওয়া হয় চিজটা মেল্ট হয়ে যাবে খুবই একটা ডিফারেন্ট টেস্ট আসবে এটার মাঝে তারপর আমি দিয়ে দিলাম একটু কায়েন পেপার হালোপিনিয়ো পেপারটা হালোপিনিয়ো একটু স্পাইসি থাকে বাট তবু ক্রিম চিজটা যেহেতু চিজটা খুবই একটা স্ট্রং পার্ট অফ দ্য অফ দিস ডিশ সো কায়েন পেপারটা দিলে একটু স্পাইসিনেস চলে আসে ভালোই লাগে তারপর এটার মাঝে দিয়ে দিলাম অনিয়ন পাউডার গার্লিক পাউডার অ্যান্ড ব্ল্যাক পেপার এর মাঝে দিয়ে দিলাম একটু সল্ট চিজের মাঝে কিন্তু সল্ট অলরেডি থাকে সো একটু সাবধানে দিবেন সল্টটা এখন আমার এই হালোপিনিয়গুলো আমার প্রাউড মনে খুবই প্রাউড ফিল হচ্ছে ওটা দেখে এটা আমার বাগানের আমি সুদিন রাতে গিয়ে বাগান থেকে তুলে আনলাম সো আমার ফ্রেন্ডরা আসলে ঝাল বেশি খায় না পছন্দ করে না একজন একজন খায় একজন খায় না তাই আমি ওদের কমফোর্টের জন্য আমি ভিতর থেকে সিডসগুলো ফেলে দিচ্ছি হালোপিনিয়ার সিডসেই তো সবচেয়ে বেশি ঝালটা আর যেহেতু হালোপিনিয়াটা হলো লাগবে যেহেতু এটা ফিল করতে হবে সো সিডসগুলো ফেলে দিতে হবে এরপর যে মিক্সটারটা আমি যে ভালো করে মিক্স করেছি সব চিজ এবং ক্রিম টিম দিয়ে আমি অল্প অল্প করে এটা 
jalapeno half jalapeno gula ami eta fill kore dibo dekhte parchen um jalapeno ta jodi paren ektu mane border upor theke ektu ocha kore eta bhore neben fill kore neben আপনার যদি চান জাস্ট এতটুকু করেই ফোর হান্ড্রেড ডিগ্রিতে ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস এটাকে বেক করে নিলে রেডি হয়ে যাবে অন্য কিছু করতে হবে না বাট আমি এটাকে হালো পিনিয় পাপড় যেটা বানাবো এটা বেকন দিয়ে র্যাপ করে নিব টুর্কি বেকন টুর্কি যে আছে ওটার মিট দিয়ে এই বেকনটা বানানো হয় খুবই টেস্টি ফ্রাই করলে খুবই মজা হয় ফ্যাট কন্টেন্ট কম প্লাস পর্ক দিয়ে বানানো না সো আমরা যখনই বেকন দিয়ে কোনো কিছু রান্না করে আমরা এটা ইউজ করি সো একটা টার্কি বেকন দিয়ে এটা হালো পিনিয়াটাকে ভালো করে র্যাপ করে নেবেন সো এটাকে যখন এয়ার ফ্রায়ারে ফ্রাই করা হয় বেকনটা দিয়ে এটা একটা ক্রিসপি উপরে ক্রিসপিনেস চলে আসে সো যখন এটাকে বাইট করা হয় কামড় দেওয়া হয় উপরের পার্টটা ক্রিসপি থাকে আর ভিতরে ক্রিমি চিজ ফিলিংটা এটা খুবই একটা টেস্টি একটা ডিশ আমি সরি অ্যাগেন ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েস আমার তো সব সময় ব্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েস থাকে আসলে খুবই রাত হয়ে গেছে আমি ভয়েস ওভার দিচ্ছি লিভিং রুমে গেস্ট রুমে আর যায়নি আজকে যেহেতু আমার ডগটাকে স্প্রে করা হয়েছে ওকে কোম্পানি দিচ্ছিলাম কোয়ারেন্টিনে আছে লিভিং রুমে তো আমার হাজব্যান্ড বলল তো এখন হোল ডিনার ডিনার করার সময় আমাদের তো লিভিং রুমে আসতেই হবে সো আমার হাজব্যান্ড চেষ্টা করছে সব কিছু চুপচাপ করতে যেহেতু আমি ভয়েস ওভার দিচ্ছি বাট আমার ছেলে তো সেটা বুঝে না ও ঠিকই শব্দ করছে ব্যাকগ্রাউন্ডে সো এটার জন্য আমি খুব দুঃখিত সো আমার সবগুলো র্যাপ করা হয়ে গেল এখন এটাতে একটা টুথপিক দিয়ে আমি যে সাইড লাস্ট পার্টটা আর কি বেকেনের সেটা আমি লক করে দেব যাতে যখন এটাকে আমি বেক করি এটা খুলে না যায় এটা না দিলেও চলে যদি কেউ রেগুলার বেকেন দিয়ে বানায় ওটা আসলে স্টিক হয়ে থাকে বাট যেহেতু এটা টার্কি বেকেন ফ্যাট কন্টেন্টটা কম সো এটা খুলে যেতে পারে সো আমি টুথপিকটা দিয়ে এটাকে ফ্রাই করব বাট ওয়ান্স এটা বেক হয়ে যাবে এটা খুলে ফেলবেন টুথপিকটা রাখার কোনো প্রয়োজন নেই খুবই এটা স্টাডি হয়ে যায় আমি ডেজার্টের জন্য ক্রেম রুলে বানিয়েছিলাম সো এটা খুলে আমি দেখছিলাম যে এটা হয়েছে কি না এটা যখন শেক করবেন যদি এটা ভিতরে আর না নড়ে আর কি যেগুলো একটা পার্টনার থাকে তার মানে এটা রেডি আমি কিভাবে যে এটা ভুলে গিয়েছি এটা মানে ফিল্ম করতে যে কীভাবে বানিয়েছি আমি নিজেও বুঝতে পারছি না নেক্সট টাইম যদি আবার কখনো বানাই অবশ্যই আমি এটা ফিল্ম করে দেবো যে আমি কিভাবে এটা বানিয়েছি ভিডিও করে রাখবো সো এক প্ল্যানগুলো আমি এক ঘন্টা এই লবণ লবণ দিয়ে তারপরে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম এখন এই এক প্ল্যানগুলোকে আমি পেপার টালের উপরে রেখে ভালো করে স্কুইজ করে নেব যাতে সব এক্সট্রা ময়েশ্চার যেগুলো আছে এক্সট্রা ময়েশ্চারটা এখান থেকে বের হয়ে আসে এখন আমি এই সবগুলো এক প্ল্যানটাকে আমি ভালো করে ফ্রাই করে ফেলবো সো ফার্স্ট আমি একটা আটা যে অল পারপাস ফ্লাওয়ার জাস্ট একটা পিঞ্চ অফ সল্ট আর গার্লিক পাউডার দিয়ে আমি মিক্স করে নিয়েছি ফার্স্ট এক প্ল্যানগুলোকে এই ফ্লাওয়ার সলিউশনটাতে ভালো করে মেখে নিতে হবে তারপর ওটার মাঝে এগ ওয়াশ জাস্ট এগের হোয়াইট পাউডারটা যেহেতু আমি আমার ক্রেম বলে বানানোর জন্য ডেসার্টার জন্য আমি সব এগ ইয়ক ইউজ করেছি এক্সট্রা হোয়াইট ছিল সো আমি এটা ফেলে দিতে চাচ্ছিলাম না সো এই একটা আস্ত ডিম না নিয়ে আমি এগ হোয়াইটটা দিয়ে আমি মেখে নিচ্ছি সো ফ্লাওয়ার সলিউশন এরপরে হোয়াইট এগ হোয়াইটের মাঝে তারপরে আমার ইটালিয়ান সিজন ব্রেড ক্রামের মাঝে মেখে নিয়ে তারপরে এটা আমি অয়েলে ফ্রাই করে নেব সো ইস ড্রাই হোয়াইট ড্রাই সো আমি চেষ্টা করছি জাস্ট লে রাইট হ্যান্ড দিয়ে হোয়াইট ইনগ্রিডিয়েন্ট টাচ করতে লেফট হ্যান্ড দিয়ে ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্ট টাচ করতে যাতে এটা সব কিছু একসাথে মিক্স না হয়ে যায় দেখি কতটুকু পেরেছি মাঝে মাঝে ভুলেও যায় যে কোন হাত দিয়ে ড্রাই টাচ করেছিলাম কোন হাত দিয়ে হোয়াইট ড্রাই টাচ করেছিলাম 
সো এখন আমি কাস্ট আয়রন প্যানে হাফ হাফ ওয়েতে আমি তেল দিয়ে ভরে রেখেছি এবং এটাকে আমি এপার ওপার করে ভালো করে ভেজে নিব একটা ডার্ক গোল্ডেন কালার যখন চলে আসবে তার মানে এটা রেডি তেলটাকে চেষ্টা করবেন থ্রি হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি যখন গরম হয় তখনই এক প্যানগুলো ভিতরে দিতে বেশিক্ষণ লাগে না ভাজতে এটাকে অল্প সময় ভাজতে হবে না হাই হিটেই মিডিয়াম হাই হিটেই ভেজে নিলে হয়ে যাবে কারণ এক প্যান বেগুন ভাজতে তো বেশিক্ষণ লাগে না অনেক তাড়াতে এটা রান্না হয়ে যায় আর যেহেতু এটাকে পরে আমি আবার বেক করব নেক্সট ডেতে সো এত ভালো করে এটা ভাজতে হবে না জাস্ট উপরের পাটটা ক্রিসপি হয়ে গেলে হয়ে যাবে এক একটা করে এভাবে আমি সব এক প্যানগুলো ভেজে নিব সব বেগুনগুলো এভাবে ভেজে আমি আমার চিকেন উইংসগুলোকে একটা ভাজা ভাজা দিয়ে দিব ভাজার আগে আমি তো আপনাদেরকে একবার দেখিয়েছি কীভাবে গার্লিক বাটার উইংস বানাতে হয় সেই সেভাবেই আমি চিকেন উইংসগুলোকে একটা ফ্লাওয়ার সলিউশনে ভালো করে শেক করে মিক্স করে নিয়ে আমি একবার ভেজে নিচ্ছি আর কালকে যখন গেস্টরা আসবে তখন এটার আগে দুই নম্বর ভাজাটা দিয়ে দেবো যাতে ভালো করে ক্রিস্পি হয়ে যায় সস দিয়ে মাখানোর আগে সো এটাই আমার প্রায় চিকেন উইংস ফ্রাই এক প্ল্যান্ট এবং আমি যে সালমানটা বানাবো সেটা আমি ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করেছি ডিপ ফ্রিজ হওয়ার জন্য টুমোরো আমি শেয়ার করব যে কিভাবে আমি সব কিছু তৈরি করেছি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এনাদার ভিডিও এন্ড আন্টিল নেক্সট টাইম এভরিওয়ান প্লিজ টেক কেয়ার এন্ড স্টে সেফ